Nutrición con Mikey Diet, episodio 127. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma. Esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os voy a preparar un plan nutricional completamente personalizado para cada una y cada uno de vosotros. Además, tenéis acceso a cursos, herramientas, una forma para generar vuestros propios menús... En definitiva, todo lo que necesitéis para conseguir esos objetivos. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com barra contacto. Bueno, 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 ya estamos a viernes 25 de octubre del 2019 y hoy nos toca hablar de, por supuesto, las noticias de la semana. Vamos a ver esas noticias que me han salido a través del móvil normalmente que lo miro y vamos a hablar un poquito de ellas. En primer lugar vamos a empezar por una web que se llama enpareja.com que tiene una que pone una cerveza diaria para una dieta sana y subtitula está de no creerse pero los científicos incluyen una cerveza por día dentro de una dieta saludable a ver a ver qué, qué está pasando aquí ¿Qué, qué es esto qué quién ha escrito esto por qué vamos a ver un poquito qué es lo que nos están contando ya en el primer párrafo nos empieza diciendo que la cerveza es una bebida fabricada a partir de ingredientes completamente naturales Sí, eh, hay muchas plantas completamente naturales que se utilizan como veneno. Entonces, realmente siempre que veáis lo de ingredientes completamente naturales ya pensad mal directamente. Porque al final, sí, natural no quiere decir que sea sano para nada. Y ojo que no estoy comparando una cerveza con veneno, ¿vale? Pero eso de que tiene ingredientes completamente naturales y por eso ya es bueno es discutible, muy discutible. Aparte de que dice, por algo la cerveza es la bebida procesada más consumida en el mundo. Ya, eh, pero eso es como decir que como todo el mundo o gran parte de la humanidad ahora mismo tiene sobrepeso, es bueno. Y no, no lo es. Que algo se haga mucho no quiere decir que sea bueno. También para defender su consumo lo que sigue diciendo es que se ha hecho durante muchísimos años atrás, sí se ha hecho y había muchas tribus y demás que utilizaban drogas como una parte de su cultura, pero no quiere decir que esas drogas sean buenas. También nos comentan que según investigaciones de la Universidad Complutense de Madrid, el consumo de entre 200 y 500 mililitros de cerveza, eso estamos hablando medio litro. Estamos hablando de que el consumo hasta de medio litro de cerveza diariamente, supuestamente en esa investigación, dice que puede incluirse como parte de una dieta sana y balanceada. Así que lo que vamos a hacer es meternos directamente en el enlace que te pone esa investigación. Y en el enlace lo primero que nos mete es en una web que se llama cerveza y salud.es y un supuesto estudio que pone relación entre el consumo moderado de cerveza, calidad nutricional de la dieta y tipo de hábitos alimentarios. Es decir, me estás diciendo ya un estudio que está patrocinado por el Instituto de Cerveza y Salud. Y bueno, después de una larga introducción nos pasamos directamente a los sujetos del estudio, ¿vale? Pone que se ha estudiado un colectivo de 494 individuos jóvenes de entre 18 y 50 años procedentes de Madrid, Barcelona, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. Se les hizo un cuestionario de registro de tres días de alimentación, incluido un festivo, en el cual los participantes debían anotar todos los alimentos, bebidas, suplementos dietéticos y preparados consumidos durante ese periodo. También se les hizo un cuestionario de actividad para recoger información sobre el número de, de horas empleadas para realizar las actividades de la vida diaria, tal... Vamos, que se estuvo mirando un poquito lo que era la alimentación, lo que era la actividad física... Y se les hizo un estudio antropométrico de peso, talla, circunferencia de cintura de cadera, los pliegues cutáneos para ver el porcentaje de grasa... 
un estudio hematológico, vamos, de sangre y bioquímico, hábitos de salud, antecedentes familiares, nivel de estudios... También tengamos en cuenta que estoy viendo aquí un poquito las características del estudio, son todos sujetos más o menos con un peso aceptable, quizá pueda haber alguien que esté en sobrepeso, pero nada exagerado, es decir, un poquito de sobrepeso, ni siquiera nadie llega a 30, que a partir de 30 sería obesidad, si lo que tenemos en cuenta es el IMC. También, si ve respecto al consumo de alimentos, bueno, en general es un consumo, a ver, no voy a decir que sea un consumo perfecto, pero bueno, si había verdura, toman bastante fruta, se alimentan bastante bien, es decir, estamos hablando de una población, la verdad es que bastante, bastante saludable en cuanto a sus hábitos, si lo comparamos con la media. Y luego lo que hacen es dividir los resultados obtenidos entre aquellos que son consumidores de cerveza habitual y no habitual. En habitual se considera que en varones son más de 5 veces a la semana, mujeres más de 3. No habitual, varones menos de 5 veces a la semana, mujeres menos de 3. Y se consideran en raciones de 200 mililitros, es decir, si un día te tomas medio litro serían como dos raciones. ¿Vale? Con lo cual, más de cinco veces a la semana puede que sean dos días tomando un litro, por poner un ejemplo. Y bueno, cuando nos vamos ya a la discusión, lo que estoy viendo es que mmm, dicen que, por ejemplo, la asociación entre consumo de alcohol y presión arterial ha sido ampliamente estudiada, te dicen que sí, que puede ayudar el consumo de cerveza moderado a disminuir esta presión arterial, te nombran estudios por ahí perdidos de la mano de Dios que supuestamente han visto esto, pero sin embargo resulta que en su estudio no han visto absolutamente nada. Lo que sí dicen es que ven que en hombres hay menor circunferencia de cintura cuando consumen cerveza, pero claro, realmente lo ves, tampoco es clínicamente significativa la reducción, eh, existen bastantes probabilidades de que simplemente se deba al azar, también por el número de personas y demás... Y aparte, también hay otras diferencias significativas, a ver, ahora mismo no me voy a poner yo a calcularlo todo, pero hay otras diferencias significativas que estoy convencido que salen significativas y que sin embargo han omitido completamente de los resultados que tienen. Es decir, que el sesgo que tiene este estudio es gordo, gordo. También hablan de asociaciones que no tienen ningún sentido. A ver... Realmente si te pones a leerlo bien se nota mucho el sesgo que tiene el estudio, es decir, que ha intentado ir por donde ha intentado ir, porque está pagado por cerveza y salud, entonces al final pues sí, tenían que dar algo positivo. Pero esto es lo de siempre, al final es que tú puedes hacer un estudio y que salga lo que tú quieras mientras seas capaz de tocar lo que debes tocar, hablar de lo que debes hablar y así da la sensación de que es mejor. Además es que me estoy fijando en la discusión, más que hablar de sus resultados, intentan hablar de cosas que se han encontrado en otros sitios, claro, porque no han encontrado lo mismo en la gran parte de los casos, entonces dicen, bueno, pues mira, hablamos de otros estudios en vez del nuestro y así por lo menos defendemos un poquito este tema. También gráficas con relaciones que no tienen ningún sentido, que se hacen líneas que realmente te pones a mirar y dices, es que con la dispersión que hay de resultados es imposible que llegues a, a decir lo que estás diciendo. Vamos, que el estudio en sí, uff, uff, deja mucho que desear. Luego sigues leyendo además el artículo este, el de empareja.com, y te dice una pinta de cerveza eh, de 200 mililitros puede aportar únicamente 84 calorías. Sí, a ver, un vaso son 84 calorías, ¿es mucho? ¿es poco? Bueno, pues depende. ¿Con qué lo vas a acompañar? ¿Cuántas te vas a tomar? ¿Cuánto debes tomar? Es decir, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Hablar de calorías para decir que algo es mejor, pues tampoco parece lo más inteligente. Al final hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchos estudios que se han hecho de todos los problemas del alcohol, el hecho de que realmente no te va a ayudar. En todo esto tenemos que pensar una cosa. El consumo ideal de alcohol, venga de donde venga, es cero, ¿vale? Ojo, que el consumo ideal de alcohol sea cero no quiere decir que no te puedas tomar una cerveza, que no puedas tomar un vino, ni siquiera quiere decir que tomarte una cerveza diaria vaya a hacerte daño, ¿vale? Porque puede que sí y puede que no. Lo que está claro es que cuanto más tomes, peor. Pero nunca va a ser protector, entonces. Vamos a olvidarnos de que puede formar parte de una dieta saludable, ¿vale? No, una dieta saludable es otra cosa. Una cerveza es algo que tomas de forma hedónica y cultural... ¿Y la puedes tomar? Sí, si quieres tomarla, tómatela. Pero no te la tomes ni pensando que te va a ayudar, ni que forma parte de una dieta equilibrada, ni que tiene pocas calorías, no. Te la tomas porque te apetece y punto. 
Entonces, yo no digo que tengas que eliminar tu consumo de cerveza. Yo digo que el consumo ideal es cero. ¿De acuerdo? Son cosas muy distintas lo que es el consumo ideal y lo que tú consumes. El consumo ideal de otras cosas que probablemente yo tomo a lo largo del año también es cero, pero sin embargo hay ciertos momentos en los que las tomo porque tomo esa decisión, tomo la decisión de tomar algo que sé que no es lo más saludable, pero es que me da igual en ese momento porque lo tomo por otras cosas, no por lo saludable o poco saludable que sea. Entonces no, ni la cerveza ni la copita de vino diaria son, son buenas, digamos. En este sentido, creo que dentro de poco voy a hacer un podcast hablando solo de esto, ¿vale? Aún así, os recomiendo encarecidamente que veáis a Julio Basulto en YouTube. Eh, me parece que se titula algo así como una copita de vino al día no es buena. Poned una copita al, eh, al día de vino no es buena, Julio Basulto, y seguramente os sale. Es una conferencia que, que hizo hablando de este tema. Y en esa os vais a dar cuenta de que realmente no, no es bueno. ¿Que podéis tomarlo? Sí, podéis tomarlo, pero nunca pensando que es bueno, ¿vale? Son cosas muy, muy distintas. Y bueno, ahora que ya hemos atacado la cerveza y el vino y se me va a echar encima a todo el mundo y me vais a odiar a muerte, vamos a pasar al siguiente para que se os olvide un poco. Y es de alimente.elconfidencial.com y se titula La dieta que altera para mal la respuesta al miedo y al estrés. Y pone, un nuevo estudio constata que la conocida como dieta de cafetería, alta en grasas, durante la adolescencia, altera ciertas áreas del cerebro. Los afectados pueden llegar a exhibir conductas como las que reflejan estrés postraumático. Vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Bueno, para empezar, nos habla de un ensayo en ratas, ¿vale? Que se ha publicado en Brain, Behavior and Immunity. Eh, y pone, muestra que los roedores adolescentes que consumen una dieta alta en grasas saturadas tienen más dificultades para lidiar con el estrés en la edad adulta. Madre mía, vamos a ver. Lo primero, estamos hablando de un ensayo en ratas, ¿vale? En ratas adolescentes, ojo, son roedores adolescentes, porque claro, los roedores adolescentes con los humanos adolescentes son lo mismo, son exactamente iguales. Tú ves a un roedor adolescente y a un humano adolescente y tú le ves con su cresta escuchando sus músicas, con todos esos problemas existenciales que por supuesto las ratas también sufren. No, vamos a ver, vamos a ser un poco serios. Primero, una dieta alta en grasas saturadas pone que tiene más dificultades para lidiar con el estrés. Estamos hablando de un estudio en ratas, ratas adolescentes, grasas saturadas en general, realmente os recomiendo que miréis el capítulo, creo que es el de este mismo miércoles, además me parece que es el 125 en el que hablo de las grasas saturadas, ¿vale? A los ratones cuando se les alimenta con grasas saturadas lo que se le da es una amalgama de nutrientes asquerosa a la cual le meten también grasas saturadas. Entonces, es un poco absurdo el que estemos hablando del tema de que realmente esas grasas saturadas van a provocar dificultades en lidiar con el estrés. Entonces, estamos hablando de que no es un consumo normal de grasas saturadas. Es un consumo de grasas saturadas en una amalgama asquerosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros comemos. Otra cosa, también roedores adolescentes y humanos adolescentes... Mmm, Agua y aceite, no, no son lo mismo, no tienen nada que ver, no podemos dar validez a un ensayo en ratas que dice que... No, lo siento, pero las cosas no son así. Que probablemente es bueno lo que quiere decir este, este artículo, que quiere decirnos que, no, que es malo que tomen alimentos ultraprocesados con alta cantidad de grasas saturadas, pero ojo, no solo saturadas, también grasas poliinsaturadas con aceites vegetales refinados y recalentados hasta el extremo. Ojo al dato, entonces sí... Es probable que eso sea malo, pero no, no podemos utilizar ensayos en ratas para llegar a conclusiones de este tipo. ¿Este ensayo en ratas para qué sirve? En el mundo científico, ¿vale? En el mundo científico esto nos sirve para pensar que puede haber algo ahí. Entonces, hay que pensar que posibles razones fisiológicas son las que pueden provocar esto. Entonces, dependiendo de lo ético o poco ético que sea, se puede hacer o un ensayo clínico o estudios observacionales. ¿A qué me refiero con esto de ético o poco ético? Me refiero a que realmente cuando estás haciendo un estudio, tú no puedes dar algo a una población que sabes o que presupones con gran certeza que puede hacerles daño. Entonces, en estos casos hay que utilizar estudios observacionales. Esto es realmente como el tema de tirarse en paracaídas o no. Que además también hablaré de, de eso dentro de poquito. 
cuando hable de proteína y riñón, que aún no lo he sacado, ¿vale? Lo tengo escrito, me queda grabarlo, me queda echarle un ojo, darle una vuelta más. Pero bueno, ¿qué es el tema de...? Tú sabes que si te tiras desde un avión o un helicóptero en para... sin paracaídas, te vas a meter una leche contra el suelo y adiós y muy buenas, ¿vale? Lo sabes. Y no hace falta hacer un estudio que te tire desde un avión o un helicóptero sin paracaídas para demostrarlo. Bueno, pues en este caso, cuando tenemos estas cosas que sabemos que pueden hacer daño, lo único que puedes hacer es observar. Entonces tú coges una población, observas la cantidad de grasa saturada que toma y entonces intentas llegar a ver si llegas a las mismas conclusiones que este estudio en ratas. Puede que sí, puede que no. Pero es que aunque llegues, tienes que decir, bueno, pero ¿y dentro de esas grasas saturadas? ¿Qué grasas saturadas? ¿Cómo se consumen? ¿Hay otros factores a tener en cuenta dentro de eso? ¿Las personas que toman más grasas saturadas tienen otros factores de riesgo? Es decir, que al final no. Si ya bastante difícil es con estudios en humanos llegar a pensar esto, imaginad con un ensayo en ratas adolescentes. Es que es muy absurdo. Luego a lo largo del artículo te explica un poco esto, te dice qué es lo que han visto en las ratas, que han visto que incluso llega a respuesta de miedo, estrés postraumático, te hablan de también de la maduración cerebral, de la dieta obesogénica, de que se tiene más, más ansiedad, de que tienen incorrectamente el nivel de amenaza... Vamos, te empiezan a explicar un poquito cómo puede ser todo esto, que han visto y demás. ¿Es interesante? Sí, es interesante. Si os interesa, de hecho, os lo podéis leer entero sin ningún problema. Pero no penséis que esto es así. Es decir, no penséis que esto en humanos ocurra así. Esto es algo que se ha visto en ratas. Luego ya veremos si esto se puede traducir o no a personas humanas. Y si se puede traducir a adolescentes humanos. Y si es solo las grasas saturadas o es un grupo concreto de grasas saturadas. O si es un tipo concreto de alimentos. O una combinación de alimentos. O unos hábitos de vida concretos. Es decir... Muchas, muchas cosas a tener en cuenta antes de llegar a esto, ¿vale? Y bueno, pasamos a nuevamujer.com que pone tres licuados con piña para adelgazar rápido y desinflamar el abdomen y subtitula son súper efectivos y saludables y te pone ahí tres batidos rodeados de frutas súper bonitos, uno verde, uno naranja, uno así como rosilla rojo con sus frambuesas, con sus naranjas, sus kiwis, vamos, eh, la foto es maravillosa, el título es maravilloso, seguramente mucha gente llega aquí y dice, ¡buah! ya tengo yo mis tres licuados perfectos que me voy a tomar todas las mañanas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el artículo. Te habla de que si tienes días muy agitados, si no tienes tiempo para cocinar, desayunar, merendar y tal, estos licuados son una opción muy buena. Uno de los licuados, por ejemplo, es una taza de zanahorias picadas con media taza de piña, una manzana picada, medio pulgada de jengibre pelado, media cucharadita de cúrcuma, una taza de agua y una taza de hielo. Y pone, este sabor ácido es el mejor batido de desintoxicación. Uf. Cada ingrediente tiene un propósito, liberando tu cuerpo de toxinas. La bromelina, bueno, bromelaina, eh, está mal escrito... Un extracto de proteína que se encuentra en los tallos y el jugo de la piña ayuda a la digestión de las proteínas. Las manzanas son ricas en fibra insoluble y pectina, que absorbe las toxinas y las barre a través de los intestinos. El jengibre y la cúrcuma son dos especias que ayudan a digerir y aliviar el malestar estomacal. Vamos a ver. Este batido sí está muy bien. Zanahoria, piña, manzana... Está bien, es un buen licuado, sí. A ver, siempre va a ser preferible tomar la fruta y la verdura entera, ¿vale? Eso siempre. En, yo creo que ha hablado de ello en alguna ocasión, ahora no sé decir dónde. Eh, es en los vídeos, en los vídeos de YouTube, donde he hablado de ello en alguna ocasión. Pero vamos, es mucho mejor tomarlo entero que tomarlo en licuado. ¿Es malo tomarlo en licuado? No. ¿Te lo puedes hacer de vez en cuando? Sí. ¿Es saludable este licuado? Sí. ¿Es desintoxicante? No. No es desintoxicante. ¿Tiene bromelaína la piña y es verdad que la bromelaína ayuda a la digestión de las proteínas? Sí. ¿Es verdad que la cantidad de piña que tiene este batido vaya a ayudarte a la digestión de las proteínas? Eh, discutible. Podríamos hablar de ello. Podría escribir un artículo de ello. Si os interesa, me lo decís. Luego seguimos. Dice, las manzanas son ricas en fibra insoluble y pectina. Vale, sí. Y esto absorbe toxinas y barre a través de los intestinos. No, no funciona así. Es decir... Es rico en fibra insoluble, sí, es rico en pectina, sí. ¿Hace algo parecido? Entre comillas, sí, pero no es que absorba las toxinas, también absorbe otros nutrientes. Es un poco largo de explicar, pero vamos, no funciona de esta manera. No te va a absorber a toxinas y las va a barrer a través de los intestinos. No funciona así. ¿Es bueno? Sí. ¿Es bueno tomar fibra insoluble? Sí. ¿Es bueno tomar la pectina? Sí. 
¿Va a ayudar a tu colon? ¿Va a ayudar a tu tránsito intestinal? Sí. ¿Es milagroso como dice aquí? No. ¿Desintoxica? No. Ahí es donde tenemos que ver estas cosas. ¿Por qué os pongo primero algo sobre la cerveza? Ataco a la cerveza y ahora cosas que me ponen saludables también las ataco. Pues porque no todo vale en nutrición. Es decir, no puedes utilizar cualquier cosa para decir que algo bueno es bueno. No. Sé sincero, di las cosas que de verdad son como son, di este batido es bueno, ¿por qué? Primero, porque si te estás tomando este batido no te estás tomando el, la leche con chucheales, ¿vale? Si te estás tomando este batido no te estás tomando el colacao con las mandalenas. Sé sincero, si te tomas este batido, este batido es más saludable, sí, pero no es mágico, no es maravilloso, no es perfecto, no, es bueno, sí. Ahí está la diferencia. No todo vale. No podemos mentir, no podemos engañar y no podemos exagerar para intentar que se coma mejor. Y puedes pensar, ya bueno, pero es que por el lado contrario lo hacen. Meten, por ejemplo, hierro en un pollicao y te dicen que es maravilloso porque tiene hierro. Sí, pero es que no podemos jugar a su juego. Si jugamos a ese juego, al final acabamos todos en las mismas. Tenemos que jugar al juego de la verdad. Tenemos que decir la verdad, tenemos que decir las cosas como son, tenemos que decir, esto es mejor, sí, pero también si me dices, ¿y es mejor que yo cogiese y me tomase la piña por la mañana o la zanahoria con humus? Por ponerte un ejemplo. Pues sí, es mejor, incluso que esté licuado. ¿Este licuado es bueno? Bueno, pues puede estar bien. ¿Para todo el mundo? No, tampoco es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque al ser líquido puede que genere menos saciedad, entonces para algunas personas puede que no le permita llegar hasta la otra comida a gusto. Hay muchas cosas a tener en cuenta. A ver, luego os podría hablar de otro de naranja y coco, otro con kiwi, y te van a hablar de lo mismo. Mira, te hablan que si de vitamina C, otra vez de la bromelaína, del manganeso, de... No, es que esto no funciona así, no podemos hacer esto. Me parecería perfecto este artículo diciendo tres licuados con piña que te van a ayudar a hacer unas meriendas y desayunos saludables. Por ejemplo, o deja de comer tus cereales de desayuno y empieza a tomar estos licuados para mejorar tu alimentación. ¿Vale? Sigue siendo llamativo, a mí me sigue pareciendo un título llamativo, pero... Que realmente tengamos que jugar este juego es lo que no me parece correcto. Yo entiendo por qué se hace, entiendo que es que al final llegamos a un punto en el que decimos es que no puedo más, es que necesito que la gente empiece a pensar las cosas de otra forma, hacer las cosas de otra forma y no puedo competir contra una gran cadena que me está diciendo que el bollicao con hierro es bueno porque le he metido hierro. Si yo entiendo que estamos hasta los mismísimos de tener que luchar contra eso. Pero es que sigo pensando, la forma no es esta, la forma no es desinformando, la forma es informando, la forma es diciendo las cosas como son, la forma es siendo sinceros. No solo en esto, también en los estudios. Aunque salga un estudio que dice exactamente lo que tú llevas muchísimo tiempo decir, cosas que están bien demostradas que son así, si ese estudio está mal hecho, tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien por detrás y te va a decir, sí, sí, pero es que estudio, este estudio que has utilizado tiene este error, este error y este error. Y ahí cómo te quedas. Es decir, ahí ya has perdido toda la credibilidad porque has utilizado algo que no podías utilizar porque no era así, porque tú sabías en el fondo que no estaba bien hecho. Entonces, tenemos que ser sinceros, tenemos que utilizar la evidencia más fuerte, tenemos que ser sinceros de los posibles sesgos. Por ejemplo, cuando he hablado yo de las grasas saturadas, sí, es probable que gran parte de esas grasas saturadas sean malas, pero yo he sido sincero, he dicho, pero hay que tener en cuenta esto, esto, esto y esto, es decir, que las cosas puede que no sean como pensamos, pese a que lo más cómodo hubiese sido decir las grasas saturadas son malas. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? No podemos ir a lo cómodo, tenemos que informar. Cuanto más informada esté la gente, al final, a largo plazo, vamos a conseguir mejores resultados. Porque todo en esta vida es importante a largo plazo. La política, la nutrición, todo a largo plazo es mejor que pensar a corto plazo. Sin embargo, tenemos esa mentalidad cortoplacista de quiero estos resultados ya, pero en todos, por eso he mencionado la política, en todos los campos tenemos esa necesidad de decir no, no, es que yo quiero algo a corto plazo. No, vamos a pensar en el largo plazo. Es que al final en el largo plazo vas a tener que llegar ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El decir, bueno, ¿ya se preocupará mí yo del futuro? No, vamos a preocuparnos por ese futuro. Para que en ese futuro tengamos las cosas más fáciles, lleguemos mejor y los que estén ahí lleguen mejor. 
¿Que tenemos que esforzarnos más? Sí, puede ser que tengamos que esforzarnos más. ¿Que tenemos que sufrir más? Pues sí, puede ser que tengamos que sufrir más. Pero personalmente creo que es el camino, creo que es lo que hay que hacer. Y bueno, creo que me he emocionado mucho, tenía algunos más, lo único que sé ya son 25 minutazos de podcast, tenía uno del ejercicio físico y dieta, tenía otro que eran eh, nutricionistas desvelan lo que tienes que hacer antes y después de comer, vamos, tenía algunos interesantes. Eh, voy a hacer una cosa, como tampoco quiero tirarme aquí 50 minutos hablando, lo que voy a hacer es me los voy a guardar si veo que no hay nada que sea muy interesante la semana que viene, pues hablamos de esto la semana que viene, porque al final lo interesante es hablar de ello, comentarlo, el decir por qué puede ser, por qué no puede ser, qué es lo bueno, qué es lo malo, y tener una visión global, un aspecto global de todos estos temas. Y bueno, pues realmente nada más, hasta aquí el podcast de hoy y para acabar os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta ¿eh? en ebooks y que me sigáis en mi canal de YouTube si lo estáis escuchando por allí. Y por supuesto ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros y nos escuchamos el lunes con más y mejor. Así que buen fin de semana y hasta luego.